No nii, nüüd me hakkame jõudma juba päris algusest natukene huvitavamate teemadeni. Ja täna räägime muutujatest. Muutujad on põhimõtteliselt sellised kohad meie koodis, kus me saame mingisugust infot talletada. Ja see muutuja sees olev info võib olla ükskõik, mis sugusest tüübist. Näiteks teeme ühe näite muutuja. Muutuja tegemiseks tuleb valida mingi muutuja nimi ja siis võõrdusmärk ja siis tema sisu. Näiteks teeme muutuja, mille sisu on string tere. Ja nüüd kui me tahame teada, mis seal muutuja sees on, siis me võime lihtsalt kõrgeta muutuja ja ta põndib meile välja tere. Nüüd muutuja nimi võib olla põhimõtteliselt ükskõik mis näiteks tervitus on võrdne string tere või näetame üle, jah, tervitus on ikka tere või siis a1 on võrdne tere a1 on tere või enam vähem üks kõik, mis sõna Nende videote jooksul mina reeglina kasutan eestikeelsed sõnu seal, kus me võime ise ükskõik, mis asja panna. Ingliskeelsed sõnadega võib esinda väikselt probleeme. Näiteks, kui me tahame panna mingit muutujat, mille nimeks oleks and, aga and on püütoni sees juba ära defineeritud. Näiteks and on võrdne, tere, siis selle peale ütleb ta meile errori. Ja Kirja vahe märkidega ka ei maksa nende muutud alustada, et ka nende puhul kipuvad tulema mingid errorid. Nii et siis enam vähem üks kõik, mis sõna või ka mingi tekstikombinatsioon, mis algab tähega, sobib muutuja nimeks väga hästi. Nüüd, aga mida me nende muutujatega teha saame? No... Selle jaoks oleks kõigepealt ju hea teada, mis sugusest tüübist see muutaja meil on. Ja ütleme, kui meil on siin see muutaja tervitus, siis kirjutame type tervitus ja saame teada, et tervitus on meil klassist string. Ehk siis, kuna tervituse sisu on string formaadis, siis ka tervituse enda klass on string. Ja see tähendab lihtsalt seda, et me saame tervituse peal kasutada stringi meetodeid. Näiteks tervitus.upper on võrdne tere või siis len tervitus annab meile siis selle stringi sisupikkuse, mitte selle sõna tervituspikkuse. Ja näiteks kui meil on mingi nimi ka, näiteks John, siis me saame tervitus plus nimi ja sellist juhul ta lükkab meile kaks stringi oma vahel kokku ja annab meile tere John. Nüüd stringi sisu võib täitsa vabalt olla ka number, näiteks vanus on võrdne 23, sellist juhul loomulikult vanuse tüüp on int. Või siis näiteks score on võrdne 0, score on 0 ja tema tüüp on samuti int. Ja nüüd näiteks, kui meil ongi mingisugune mäng, milles me peame scoori, siis algus on score 0, aga näiteks mingi hetk keegi lõpe ära vaa. Siis võiks ju olla nii, et score plus 1 annab meil 1. Väga hea, aga nüüd tasub tähele panna, et praegu me ei muutnud skoori enda väärtust, vaid lihtsalt tegime matemaatikat. Ehk skoori ise jääme ikka veel nulliks. Aga kui me tahame, et skoori enda väärtust ka nüüd muutuks, siis me peame skoori natuke ümber defineerima. Skoor on võrdne skoor plus 1. Ja nüüd me näeme, et tõepoolest skoori väärtus on kasvanud ühe võrra. Seda sama Skoor on võrdne skoor plus 1, seda me võime ka kirjutada natukene lihtsamalt, natuke lühidamalt. Skoor plus võrdub 1. Ja vaatajapoolest, skoori väärtus on ühe võrra kasvanud, ehk nüüd on skoor 
Ja ehk sama kirja pilti me võime ka muude matemaatika tehete puhul kasutada. Näiteks score kordub, võrdub viiega. Et kui score peaks viie kordistuma, siis võetam enter ja uus score on meil kümme. Niimoodi me saame muutuvat ennast muuta. Nüüd, mida me veel saame teha näiteks, on see, et jah, lihtsalt matemaatikat ka erinevate muutuvate vahel. Näiteks, kui meil score on 10 ja vanus on 23, siis no, kui me peaksime seda teha tahtma, siis me võime teha ka näiteks score korda vanus ja annab 230. Nii et see on lühidalt muutujatest. Soovitan proovida, katsetada, vaadata, mida nendega veel teha saab.